marchand d'habits. Petit homme grisonnant s'en venait encore à l'automne. Le regard vif, les ravenant, en poussant son cri monotone. Mais qu'il est changé maintenant. Le regard est noir, l'air atone. Et sur les syllabes traînant, sa voix chevrotante détonne. À peine un hiver a passé, et le revoilà si cassé qu'à l'entendre mon cœur se serre. Suivant un maigre débit, oh, quel poème de misère dans ce seul cri, marchand d'habits. Petite sœur, près de la ronde inattentie qui poussait d'éclatants hurrahs, je la voyais passer, furtive, ayant son petit frère au bras. Elle avait huit ans et, chétive, elle pliait à chaque pas. Sa démarche était si craintive qu'on lui dit qu'elle n'osait pas. Au cri de la bande mutine, elle serrait sur sa poitrine son pauvre cher petit bébé. Et déjà son grand œil plombé avait, sous les larmes amères, le long regard des pauvres mères. Petit enfant, dans les beaux rayons de soleil, l'enfant joyeux se roule et joue. Ses pauvres petites joues, le teint pâle devient vermeil. Il court, saute, donne l'éveil, aux pigeons blancs qui font la roue. Il chante tant qu'il s'en enroue, le chant qui berça son sommeil. Autour de lui, tout est splendide. En vain le dénuement sordide, les trains, morne et silencieux. Il est naïf, il est candide, et lorsqu'il regarde les cieux, il rit en ouvrant de grands yeux. <rire> 